տարիների ընթացքում ձեռք եք մերում սեփականություն, ուտակում եք մեծ գումարներ, իսկ մտածել եք թե ինչ է լինելու դրանց հետ ապագայում։ Լավագույն որակավորում ունեցող իրավաբան Մարիա Պրիմուշկոն իր բազմամիա հաջողակ փորձով փոքրի ձեզ ժառանգության փոխանցման կտակ կազմելու եւ ձեր ունեցված քնապահով ողելու հարցում։ Estate planning, bankruptcy, personal injury եւ այլ իրավական հարցերով դիմեք NVP Law Group։ Ձեր ընտանիքի ապագան կախված է այսօրվա կայացրած Good evening, dear friends, and welcome to our show, MVP Law Group show, and its host, Maria Primushko. As you know, uh, not just being host, I'm also an attorney. And during this show, we're going to discuss important legal issues that are often overlooked in our immigrant communities. And it is so sad for me to receive those calls when it's too late to do something. Today, however, I'm too excited because we're live and you can call us at 844-404-8040, I apologize, 844-404-0808 and ask questions right now during our show. I'll be happy to answer all of those questions. And we do, if we don't have time, we'll ha get your number and I'll make sure that I call you back and we'll discuss your situation. The phone is right here, so I'm waiting for your calls. And while we're waiting for those most courageous people who are waiting for the, uh, who, who, are, who, who are strong enough and, and can't dial this number and ask the, the, the long um, ask questions, let's talk about something also very important. Today we're going to discuss the forms that are necessary for each and every person. When we're talking about estate planning during our first meetings, we talked about trusts and how we have to organize all of our affairs, our real estate accounts, investment properties, um, financial accounts, etc. Many people are scared of those hard and difficult decisions that they have to make. So what I want to make sure that at least each and every one of you understands how it's important to have these three forms that can change your life and life of your loved ones. These are power of attorney, healthcare directive, and HIPAA form. So what are these forms and why we need them? Uh, let's start with the healthcare directive. Why we need it? Because if we become incapacitated, if we become sick, old, or just some injury happen or heart attack, we no longer can make healthcare decisions on our behalf. And our loved ones may not be able to contact your healthcare provider, the hospital, emergency room, and make decisions for you. Ask questions about the, the healthcare plan they want to, to, to do to you. They, they cannot ask anything and they cannot demand it because uh, legal prof uh, uh, medical professionals cannot disclose protected health information and private information. Let me tell you the story. The phone call that I received to, uh, two days ago. A lady who lived with her uh, man, uh, they lived together, they were not married. And uh, she took care of him for the last eight years because his health wasn't in great, in great condition. And finally, he passed away at the hospital. And she called me because she has no rights even to pick up the body and arrange, uh, fi and make final uh, arrangement for his burial. How hard it is. So hospital will not release a body to a stranger, although this woman was love of his life and lived with him for eight years and took care of him. They ask for relatives. And his relatives, brother and sister who live in a different state and careless, they do not want to do anything. Now, this poor lady, and I couldn't help her anymore. Now she has to go to court and petition the court to be appointed the person who can take the body and bury it. How sad is it? And please beware, often in our communities, uh, for various reasons, married couples get divorced. 
It could be financial reasons. It could be reasons uh, that they need to qualify for certain government assistance. We know it happens, or they just got divorced, and then uh, but but still keep relationship because so they lived all the you know half their life together and still care about each other. So, if they're divorced, and ex-spouse gets to the hospital, another ex-spouse cannot make decisions, cannot uh, talk to doctors, etc. You need those forms. It's so easy. You talk, you talk to the attorney, uh, preferably. Of course, you can pull up the forms from the, from, from the internet. However, they're not complete. They're not uh, sometimes valid in your particular state. Here in California, internet covers all, all, all states. So it, during my uh, uh, appointments with uh, people who ask for these good documents, I ask questions. There, there are a lot of, we can make decision uh, right now how you want to be treated, what kind of care you want to accept and what kind of care you do not want to accept. For example, you don't want to be resuscitated. You don't want your, 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 your chest to be compressed and broken uh, if uh, your ribs broken, if, uh, if, if most likely you're going to die anyways. You can make decisions if you want to be kept on life support or you want to, them to discontinue it and not leave you as a vegetable and your family uh, not knowing what to do. So you can make arrangements about organ donations. You can write yourself if you, what exactly you want to do or what you don't want to do. So it is hugely important. And personal situation, uh, just uh, yesterday, my mother uh, got into a car accident with my daughter on board. It was very scary. So uh, the car is most likely total loss, but thank God she's fine, however, had something happened to her and she was rushed to the hospital, I know that I have documents ready and I will have no issues, no problems accessing her health information, talking to doctors and making sure that the right, right care is administered. We have the first caller. Congratulations. Let's start. Uh, good evening. You're live on MVP Law Group show. How can I help? Uh, hi, I have a question. Uh, can my mother or sister take care of my daughter if something happens to me or my husband? Okay. Hello. What is your name? Uh, my name is Catherine. Okay, Catherine. Uh, perfect questions. Very good questions. It's not... Uh, uh, I, I talk about it a lot, taking care of, of your minor children. If you have your minor kid at home and something happens to you, you have to make sure as a parent, be responsible that your child is in the right hands. Because if you don't have this, uh, is there a temporary guard, uh, guardianship call, uh, form, or if you don't have uh, a will, if you temporary guardianship form can be uh, created and signed uh, for if you left a uh, country, if you're in a hospital for a continuing period of time, or if you're in prison, you know, things happen, uh, life happens um, unexpectedly. So you can make sure that somebody that you trust, in this case, Catherine, it could be your uh, mother, uh, she will be, grandmother will be able to take care of your child, your daughter. Because if you don't have these documents executed, uh, that means your grandmother, nobody's going to give her a child just because she is a grandmother. Because police and child protective services, they, they don't know if she's a good fit for, you, for, your, for, you, for your daughter. That's why she will have to petition the court to be appointed as a... Uh, as guardian of your daughter. So you can avoid so many issues and un totally unnecessary movements and expenditure of money just uh, by signing some forms. And you can call my office. Uh, I'll be happy to discuss this, uh, this, this issue with you. And mo most likely you have all other questions uh, aligned. So uh, as you know, for, for Horizon uh, TV uh, viewers, I, I offer a free 30-minute uh, consultation for each and every one of you. No strings attached. I'll just want to provide you information and let you know what is possible in your particular case. 
Uh, also, uh, let's go back to the healthcare directive. Healthcare directive is, uh, we discussed how important it is. So I knew that my mom is covered and uh, I have proper documents for her. As a matter of fact, my daughter is covered as well. You know, should something, I have everything aligned. God forbid something happens. Uh, uh, yes, uh, so we got one call and uh, uh, you can uh, call 844-404-0000 uh, and by the way, you can ask questions in English, in Russian and in Armenian. Although I don't speak Armenian, but uh, our crew will graciously help me uh, translating, so be free. No, no strings attached, just ask uh, those questions that are urging you. Um, and I know that our communities, we have uh, trust issues, uh, uh, but there is nothing from, I'll just share the information, I just share the knowledge that v each and every person should know and at least be aware about what happens. So let's say you don't have healthcare directive, what happens next? You're in the hospital. What does your what does your wife, your child, your, your your friend do to get access to the healthcare, to your health information, and uh, talk to doctors about uh, possible um, treatment plan? There's nothing you can do actually if if those documents are not issues. The only thing you can do is to go to probate court and ask for conservatorship. It is very expensive and long process. I'll let me interrupt myself uh, once again because we do have a uh, call. Uh, good evening, you're on MVP Law, Gr Law Group show. Uh, how can I help? Здравствуйте. На аккаунте моей мамы есть мое имя. Мне нужны какие-то еще документы? Uh, okay, account of your mama is, uh, okay, поняла. Как вас зовут? Виктория. Виктория. Uh, Виктория, конечно, очень важный вопрос. Я понимаю, к чему он идет. Скорее всего, значит, в... okay, да. Если у вас у вас есть мама и у нее есть счет в банке. Oh, should I speak English? <laughs> okay. Если у вас у мамы есть счет в банке и вы uh, указаны а, как а, а, либо хозяин этого счета, либо бенефишери этого счета. Если у мамы только этот счет, и вы, ваша цель иметь доступ к деньгам этого счета, если что-то с мамой случится, то в принципе более ничего не нужно, но только для этого счета. Что это значит? Это значит, что а, Вы все равно, вот то, что, о чем мы говорим сегодня, вы все равно должны иметь healthcare directive documents. Это чтобы иметь, э, чтобы опять-таки разговаривать, э, иметь право и принимать решения, медицинские решения на, о, о вашей маме, иметь HIPAA form, это чтобы иметь доступ к ее рекорду и обязательно power of attorney. Power... Okay, хорошо. Just a second. We have another call. I want to finish. И также вам нужно, Виктория, иметь power of attorney, потому что у мамы может быть, она может быть снимает, чтобы разговаривать с Medicare, разговаривать с любыми government agencies. You have social security. You have to have power of attorney. Okay, let's go to another call. Good evening. You're on MVP Law Group show. Uh, how can I help? Ne <laughs> կտակի կազմելու մասին հետագա գործընթացների ես որպես այսպիսին շատ կարողություններ ունեցող հարուստ մարդ չեմ բայց ամեն դեպքում հետաքրքիրա այդ կտակի կազմելու գործընթացը ես կուզեի ձեզնից տեղեկանալ իմքից ինֆորմացիա տալի կետամանի կապակցությամբ
Okay, I got it. Uh, uh, Arsen, uh, should I answer in English or Sp or, <laughs> or Russian? Na Russian, yeah. Russian, yeah. Хорошо. Okay. Как вам удобно? Я понимаю, но я говорю армянский. Okay, хорошо. По русски тогда раз понимаете. Уважаемый Арсен, значит, а все слышали вопрос, да? Значит, вопрос немножечко обширный. Значит, Арсен нам сообщил, что у него стандартная семья, как у многих из нас, middle class. Тяжело работаем, заработ... имеем семью, дети, дом, машины. Я не слышала, если есть бизнес. Ну, достаточно стандарт, да, семья дом, машина. Да, у меня одна машина, трое детей. Одна маш... А жена есть? Есть, но okay. машины нет. Да, хорошо. Очень важно, Арсен, вы молодец, что позвонили. Значит, смотрите, для вашей семьи стандартной, значит, вам необходимо living trust. Это в этом документе вы сможете написать, что если с вами, как отцом семейства, вы главный в семье, что-то, не дай бог, произойдет. Вы должны быть уверены, что ваша жена и дети защищены. Когда мы говорим а, с вами, а, с моим, ну, когда я говорю со своими клиентами, мы еще обсуждаем, что еще можно сделать за небольшие деньги, чтобы, например, купить life insurance. Чем раньше, че, чем моложе вы, тем, тем дешевле она стоит. Мы об этом не думаем, мы не хотим об этом думать, но это очень важно. Опять-таки, я столько раз вижу, не дай бог, Опять правильно вы сказали, ковид, жизнь случается внезапно. Я уверена, что у вас есть знакомые, друзья, родственники, кто ушел внезапно. Будь то ковид или heart attack. Наши мужчины, к сожалению, тяжело работают, много курят. Поэтому такое случается. И вы, как глава семейства, будете спокойны, что вы защитили свою семью. Вы пропишете все, что возможно. Опять-таки, не дай бог с вами что-то случается с женой. Вы пропишете, есть завещание, где вы указываете guardians, опекунов над вашими детьми. Не тот, кого назначит суд, а тот, кому вы доверяете. Это может быть несколько людей, которые могут контролировать друг друга. Потому что если у вас нет этого документа, что-то с вами случилось с вами, с супругой, кто угодно из ваших родственников э, может, и даже друзей, петишн кортин сказать, мы будем э, заботиться о детях. И вы не знаете, кто это будет. Это может быть человек, которого может быть ваш какой-нибудь нефью э, или брат. Ну, всякие отношения бывают, кто не, не, не ответственный к деньгам. И тогда все, что вы тяжело заработали за свою жизнь, может быть просто потеряно не для ваших детей, а неизвестно куда. Конечно, его потом накажут, но брать-то деньги уже не с кого, понимаете. Поэтому очень важно вам самому решить с вашей женой, кто будет лучший опекун для ваших детей. Следующее, что делать наследство опекунства? Наследство, то есть в своем трасте вы пропишете. Это как своего рода страховка. Вы напишите, если с нами что-то случается, пока наши дети не достигли совершеннолетия, будет такой расклад. Мы, мы прописываем, что, допустим, пока они не достигли определенного возраста или не закончили университет, мы держим деньги в трасте. Потом на определенных условиях мы им раздаем 50, у вас трое детей, ну, на, на три равные части, или всякое бывает, у вас может быть другое на это мнение. И также, если, не дай бог, у ребенка какой-нибудь special needs, всякое тоже бывает, нужно обязательно создать special needs trust, потому что потом, если ребенок может qualify на какой-то government assistance, и нету этих документов, оформленных родителями заранее, ребенок потом просто потеряет это government assistance, будет вынужден э, использовать все это наследство и потом только э, получить опять э, помощь от государства. Что касается, вопрос еще был по цене, сколько стоят мои услуги. А, и э, Арсен, очень многое, пожалуйста, мы, надеюсь, ваш номер записали. 
либо вы мне можете позвонить в офис, сказать Арсен, хэштег Horizon TV. Мы, я с, с вами с удовольствием поговорю, обсужу эту ситуацию, чтобы конкретно для вашей семьи мы уже точно, вы уже точно знали, что нужно делать. А также а, цена. Цена варьируется. То есть мои услуги, то есть это может быть, начиная с завещания, пакет или вот о чем мы говорим, Три, три, три документа, healthcare, healthcare Directive, HIPAA Form и uh, Power of Attorney. Uh, у меня стандартная цена на данный момент 375 долларов. Uh, это включая нотариус и все, вы приходите ко мне в офис, мы все делаем. Uh, Опять-таки еще есть, значит, если это Will Package, Will Package, который включает в себя завещание, доверенность, то есть пакет документов полностью, форма, это если нет real estate, если нет дома и а, более низкая, но ну, есть маленькие дети, тогда это от 1750. А трасты а, варьируются тоже, зависит от того, если это два человека, три человека, или это большое estate а, с миллионными домами, то есть варьируется, то есть от 2000 выше. Я не, самый дешев... я не дешевый адвокат, но я отвечаю за свою работу, и вы получаете продукт. You can trust. У нас есть uh, звонок. Good evening. Uh, you're on MVP Law Group live show. How can I help you? Hi, uh, my name is Marina, and I have a question. Uh, Hello, Marina. So my parents, um, my parents are on medical. Uh -huh. uh, what will happen to my parents' house when they die? Will medical uh, take it? Marina, uh, okay, I can answer in English, right? <laughs> yeah. uh, yes, thank you, Marina, for the question. Uh, we'll definitely go over it now. So, very often I receive this type of question because people are afraid of government, assist, government agencies, and there is all these rumors going around that if I own a home, And uh, uh, if I receive any medical uh, help, assistance, uh, um, then when I die, somebody will come and take my house. That's, that's why I have to transfer title to the house now while I'm living to my child or include child into the ti on, on the title. Very huge mistake. First of all, since 2017, if, uh, if your property real property is not part of probate process, then it is not accessible to medical lien, okay? And what does it mean not being part of probate process? It means that if your property is in the trust. So Mar Marina, I highly recommend your parents uh, talk to me or any other attorney they trust and create living trust. By uh, uh, then they created living trust They make all the decisions. They say, hey, while we're living, we make all the decisions. If we, and when we pass, then this property goes to Marina. Uh, that way, everybody's protected. There are so many tax advantages. There are so many, because if your, parent, your parents purchased property 30 years ago for $200,000, and now they transfer title to you, Your, your property tax is going to be reassessed and you're going to be paying thousands and thousands more. So do not do any moves before talking to a professional, please. We have another call. Good evening. You're on MVP Law Group. You're live. I see we hear Armenian. Yes. Немножечко не очень поняла. So, Uh, there's a house and they want to uh, get a loan, right? I loan that cover them. Who asked me to take on the loan? I'm not a member. 
Bet ka pohant hem inch kurmay ki inch kurmay ki inch kurmay ki inch kurmay ki Oh, oh, you mean you uh, русский или английский? Okay. То есть я так, насколько я поняла, может, я не очень хорошо поняла, есть, нужно взять заем, лоун, а, а они говорят, что у вас слишком всего много, чтобы брать этот лоун. Right? И они говорят, что либо вы должны подарок сделать, это что у вас есть, это real estate, или оформить, а, скорее всего, это называется irrevocable trust. А, а, ска, это, о, я, не, не, имя ваше, не, 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 как зовут? Ну, можете не без имени, ладно. Такая ситуация tricky. А, значит, давайте, пожалуйста, в студии запишите номер телефона. Я, свяжу, я свяжусь с вами. Это такая вопрос серьезный, и его лучше обсуждать тет а -тет. Тут такая очень ситуация щекотливая. То есть нужно прав... есть совершенно много легальных путей, как это сделать, но лучше это обсуждать напрямую с человеком. Если будет что-то интересное, я в следующих передачах расскажу. Да, значит, еще раз напоминаю вам, что, пожалуйста, у нас еще осталось несколько минут. Вы можете звонить 844-404-0808. И, надеюсь, вы помните, что все зрители Horizon TV имеют бесплатную консультацию в течение 30 минут со мной, адвокатом. А дальше. О чем, на чем мы закончили? Ой, как мне нравится все. Я люблю как... Да. А, так что, а, сколько у меня осталось времени? А, пять минут. Значит, мы поговорили о healthcare directive. HIPAA-форм должна сопутствовать. HIPAA-форм must accompany healthcare directive, uh, because HIPAA is a release of protected healthcare information. And, of course, you have to have power of attorney. Power of attorney, like we were talking about Marina's mother, uh, you have to be able to step in, even if your daughter, I know my mom has some uh, benefits and um, with social security and medical, whenever I go, I have to fill out some kind of documents or she has to give me permission. But if my mother in a state when she cannot give permission to talk, I have to have some documents to prove that I'm in charge now. So you have to, for your elder parents, for each other, husband and wife, to have access to accounts, to have access to business. You have to have power of attorney, durable power of attorney. And uh, it can be limited. I mean, if you don't trust the, per the person 100%, you can at least give that uh, power of attorney for certain, uh, for certain aspects of your life, for certain decision making, like banking or taxes or talking to the hiring attorney or creating your estate. If you're not ready to create your estate plan right now, at least ex execute power of attorney where you give permission to your children to, to create a state plan. Because when parents are stubborn and don't trust the system uh, and leave everything as it is, then children have no way of, uh, because if parents become disabled, they still, if they have proper right power of attorney, they can uh, create a state plan for parents exercising power of attorney. But that power of attorney has to be very precise, giving that exact right and power. Uh, so I, uh, again, thank you so much for watching me. It was my debut uh, uh, live TV. I hope you learned the, uh, the importance of having these three forms, healthcare directive, HIPAA form, power of attorney must have for each and every adult starting at age of 18 years old. Uh, and uh, viewers of Horizon TV, special treatment in my firm. Uh, also, I'm uh, giving special discounts uh, for viewers of Horizon TV. You just have to tell, hey, hashtag I'm from Horizon TV and I'll take great care of you. Thank you so much. 
MVP Thank you.